Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Cánh Hòa, thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2024. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ngành thuế tỉnh Khánh Hòa thu ngân sách hơn 15.400 tỷ đồng. Nhà trạng nhiều bất cập trong quản lý vận hành chung cư. Chiều nay, ông Nguyễn Thanh Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng đã đến dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác của ngành kiểm sát năm 2024. Theo báo cáo năm 2023, hai cấp kiểm sát thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra 1.624 vụ trên 2.738 bị can. Trong giai đoạn truy tố, hai cấp thủ lý thực hành quyền công tố 849 vụ trên 1.687 bị can. Thủ lý kiểm sát hàng ngàn vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động và thi hành án, giải quyết khiếu nại tố cáo. Toàn ngành đã thủ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát 2.700 tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 100% ban hành 2.474 yêu cầu, tăng 47%. Năm 2024, ngành kiểm sát khánh hòa phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Coi trọng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số trong ngành kiểm sát nhân dân. Ngành kiểm sát khánh hòa cũng đã triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2024. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh biểu dương những thành tích đạt được, đánh giá cao vai trò của ngành kiểm sát trong kiểm sát, thực hành quyền công tố những vụ án lớn tỉnh trong thời gian qua, tiếp tục bám sát định hướng của Ban chỉ đạo Trung ương đối với các vụ án kinh tế chức vụ, giữ gìn đoàn kết, quan tâm công tác cán bộ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường kỹ cương công vụ, chuyển đổi số, gắn công tác xây dựng đảng với xây dựng ngành. Dịp này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành cho hai cá nhân, tăng cơ dẫn đầu khối cho ba tập thể, tặng bằng khen cho hai tập thể và bảy cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngành và phong trào thi đua năm 2023. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, phương nhiệm vụ năm 2024. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tất Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành tham dự hội nghị. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2023, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông, là 11.628 người chết, 15.292 người bị thương. So với năm 2022, giảm 1.285 vụ tai nạn giao thông, giảm 1.922 người chết và tăng 660 người bị thương. Trong đó, 33 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm, 12 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng hơn 30%. Lực lượng công an đã ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Qua đó xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 23% so với tổng số vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, số vụ ủng tác giao thông trên toàn quốc được kéo giảm sau khi triển khai thu phí không dừng. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe tại các địa phương đã được xử lý và có chuyển biến rất tích cực. Trên tại Cánh Hòa năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, là 150 người chết, 105 người bị thương. So với năm 2022, toàn tỉnh tăng lần lượt 64 vụ tai nạn giao thông, 33 người chết và 69 người bị thương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị thời gian tới, các thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban An toàn Giao thông các địa phương cần đánh giá đúng thực trạng tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông để có giải pháp kéo giảm tai nạn phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương khu vực tăng cường tổ chức các đợt trao quân kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ sở dữ liệu giám sát hành trình trong quá trình quản lý và xử lý vi phạm giao thông. Đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả. Chiều nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tân Tuân, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Chủ tịch Hội đồng thẩm định cải cách hành chính tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành và thành viên Hội đồng thẩm định cải cách hành chính tỉnh nhằm báo cáo kết quả thẩm định, kết quả từ đánh giá xếp hạng cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan đơn vị địa phương. Đồng thời, các thành viên của Hội đồng cũng thảo luận thống nhất phương án khen thưởng thành tích cải cách hành chính năm 2023 và một số nội dung có liên quan đến công tác cải cách hành chính. 
căn cứ mức độ xếp hạng cải cách hành chính được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định, kết quả thẩm định có 35 cơ quan đơn vị được xếp hạng tốt, 6 cơ quan đơn vị xếp hạng khá, một đơn vị xếp hạng trung bình và không có đơn vị xếp hạng yếu. Trong đó có 16 đơn vị có chỉ số cải cách hành chính từ 90% trở lên, 26 đơn vị có chỉ số tăng so với năm 2022. Năm 2023, kết quả chỉ số hài lòng của khối cơ quan đều tăng so với năm 2022 không có cơ quan có chỉ số hài lòng dưới 80%. Kết quả đánh giá cho thấy công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. Về kết quả tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2023, Khánh Hòa dự kiến đạt 61,37 trên 65 điểm, chưa tính 3 điểm do Trung ương đánh giá, tăng hơn 1,63 điểm so với năm 2022, cao hơn 3,56 điểm so với kết quả được Hội đồng Thẩm định Trung ương đánh giá. Và biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các sở ngành địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân của hệ thống hành chính tỉnh. Đồng thời đề nghị tổ chức việc tiếp tục rà soát, ghi nhận ý kiến của các thành viên hội đồng về kết quả thẩm định cải cách hành chính để hoàn thiện báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng với đó, phân tích tìm hiểu nguyên nhân một số tiêu chí cải cách hành chính đạt thấp, từ đó có cơ sở giải pháp để các cơ quan đơn vị địa phương khắc phục, cải thiện chỉ số trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao tổ chức việc tiếp tục cập nhật thông tin, củng cố, hoàn thiện tài liệu kiểm chứng để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trước khi gửi Bộ Nội vụ. Chiều nay, Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Năm 2023, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường, đổi mới, gắn với công tác xây dựng đảng, có phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giải quyết hiệu quả những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt cùng các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Quốc Trị đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng toàn thể đội ngũ làm công tác dân vận, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, theo dõi nắm chắc tình hình, đời sống, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, chủ động dự báo, đánh giá xu hướng dư luận xã hội, không để phát sinh điểm nóng, tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cùng một số nội dung khác. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bạc khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023. Ban Dân vận tỉnh ủy tặng giấy khen cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khối thi đua Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành ủy. Sáng nay, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế và cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng cùng lãnh đạo các ban ngành địa phương cùng đến dự. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, thu ngân sách nhà nước năm 2023 là hơn 15.400 tỷ đồng, đạt 114,4% dự toán pháp lệnh, tương đương vượt 1.940 tỷ đồng, bằng 119,3% so với năm 2022. Trong đó có 10 trên 17 khoản thu sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. Trong năm 2023, ngành thuế đã thu hồi 3.688 tỷ đồng tiền thuế nợ, hoàn thành 1.180 cuộc thanh tra kiểm tra, kiểm tra trên 12.200 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, với với tổng số tiền thuế, tiền phạt hơn 277,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành thuế tỉnh cũng đã tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ người nộp thuế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ đạo năm 2024, ngành thuế tỉnh cần theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách, có dự báo những tác động bất lợi đến công tác quản lý thuế để có giải pháp ứng phó hoặc báo cáo các cơ quan cấp trên chỉ đạo kịp thời tích cực khai thác các nguồn thu mới, đôn đốc các khoản nghĩa vụ thuế mới phát sinh nộp ngay vào ngân sách, không để kéo dài trở thành nợ khó thu. Dịp này, phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế cục thuế tỉnh vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba giai đoạn 2017-2021. Hai cá nhân được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2021. Sáu tập thể được bộ tài chính tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2021. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2024. Đến dự tại đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chức phủ Lê Minh Khái, điểm cầu Khánh Hòa do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Tiểu chủ trì. Năm 2023, ngành y tế vượt 3 
ngành cũng thực hiện đạt và vượt 7 trên 9 chỉ tiêu cụ thể của ngành. Đại dịch COVID-19 được kiểm soát, điều chỉnh từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Hoạt động khám chữa bệnh thông thường đã phục hồi so với trước dịch. Đề án bệnh viện vệ tinh, bác sĩ gia đình được triển khai và tạo hiệu quả. Bên cạnh kết quả đạt được, ngành còn gặp nhiều khó khăn như tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trung ương và một số tỉnh thành chưa khắc phục được. Năng lực y tế dự phòng còn hạn chế, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng một số nơi, nhóm dân tộc địa phương còn thấp. Năm 2024, ngành y tế tập trung một số nhiệm vụ chính như hoàn thành 3 chỉ tiêu, có 94,1% dân số tham gia bảo hiểm y tế, nâng tỷ lệ 13,5 bác sĩ và 32,5 giường bệnh trên 10.000 dân. Phấn đấu đạt tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế là 80% cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng khác. Chiều nay tại Bi ghi nhớ sự kiện Tết Mậu Thân 1968, Đảng Bộ Sở Y tế tổ chức lễ công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú tại các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Tại lễ kết nạp, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng Bộ Sở Y tế đã lần lượt công bố và trao quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kết nạp hai quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cơ đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của đảng, tiếp tục phấn đấu hơn nữa để xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước khi làm lễ, các đại biểu đã dân hoa, dân hương, viếng các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và đối dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Theo hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đây là lần đầu tiên Đảng ủy Sở Y tế tổ chức lễ kết nạp đảng viên tại địa chỉ đỏ. Đảng bộ Sở Y tế hiện có 18 tri bộ, đảng bộ, bộ phận trực thuộc với 314 đảng viên, trong đó có 291 đảng viên chính thức, 23 đảng viên dự bị. Khối thi đua các viện phân viện trung ương chiều nay đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Khối thi đua gồm 9 đơn vị, trong đó có 5 viện gồm Hải Dương Học, Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3, Nghiên cứu vận dụng công nghệ Nhà Trang, Viện Baxter Nhà Trang, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, hai phân viện gồm Thú y miền Trung, Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Trung, Đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tại nguyên nước miền Trung. Năm 2023, toàn khối đã tích cực hưởng ứng phong trào Quỹ ban nhân dân tỉnh phát động. Cùng với đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động trong năm, 9 trên 9 đơn vị thành viên trong khối đã phát động các phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Về nghiên cứu khoa học, toàn khối thực hiện 134 đề tài, dự án khoa học các cấp, trong đó có 17 đề tài cấp nhà nước. Từ kết quả này, các đơn vị trong khối đã công bố gần 130 bài báo, công trình khoa học và được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, quốc tế. Công tác xây dựng đơn vị, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm. Năm 2023, 100% tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tại các đơn vị xếp loại hoàn thành tốt. Trong đó, hai tổ chức công đoàn đạt hoàn thành xuất sắc dịch vụ. Nhiều tập thể cá nhân đã được khen thưởng các cấp. 9 trên 9 đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 dẫn đầu khối thi đua, đơn vị trưởng khối thi đua năm 2024 là liên đoàn quy hoạch và điều tra tại nguyên nước miền Trung. Chiều nay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức lễ tổng kết đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông 2023. Gần 150 lãnh đạo ban tuyên giáo, các cơ quan báo chí và phóng viên của 54 cơ quan truyền thông trên địa bàn 9 tỉnh thành phố cho khu vực đã tham dự. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã khen thưởng các tập thể và cá nhân của Đài Phát thanh và Truyền hình Cánh Hòa và Báo Cánh Hòa có thành tích trong năm 2023 và ký kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2024. Năm 2023, vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với 54 cơ quan truyền thông các tỉnh thành ven biển, triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền. Kết quả đã thực hiện và đăng tải phát sóng 51 phóng sự, 640 tin, bài, 24 số chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị. Qua đó, phản ánh kịp thời về các quy định pháp luật quốc tế và của Việt Nam về phòng chống khai tác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU gắn với tuyên truyền luật cảnh sát biển Việt Nam, hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu đạt trên biển. Các cơ quan báo chí đã có phần quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh, kết quả hoạt động của lực lượng cảnh sát biển đến với nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài, tạo được sự đồng tình ủng hộ, động viên khích lệ tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bộ Tư lệnh Phùng Cảnh sát biển 3 đã khen thưởng 28 tập thể và 50 cá nhân đạt công tác tại 54 đơn vị truyền thông đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức ký kết tuyên truyền chuyên mục vì chủ quyền an ninh biển đảo trong năm 2024. 
Ban tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa cùng các đơn vị trong nhóm đỡ đầu xã Sơn Lâm, huyện Cát Sơn gồm Sở Ngoại phụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Hải dân học Nha Trang, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4, Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Trung Bộ. Sáng nay đã đi thăm và tặng quà cho trường tiểu học Sơn Lâm nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024. Đoàn đã trao tặng trường tiểu học Sơn Lâm 5 chiếc TV màn hình lớn để phục vụ công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, tặng các em học sinh 700 quyển vở để phục vụ quá trình học tập với tổng trị giá 62 triệu đồng. Đây là những món quà ý nghĩa trang bị các trang thiết bị cần thiết cho nhà trường, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục tại đơn vị cũng như đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành giáo dục miền núi. Dịp này đoàn cũng đã thăm và trao tặng quà Tết cho Đảng ủy chính quyền xã Sơn Lâm, chúc cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã đón một cái Tết vui tươi đầm ấm. Bước sang năm mới giáp thìn 2024, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống người dân. Chiều nay, tỉnh đoàn, hội sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức vòng chung kết hội thi nhóm nhảy ban nhạc học đường với chủ đề Học sinh sinh viên Khánh Hòa tự hào tiến bước, mừng đảng, mừng xuân giáp thìn 2024. Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam 9 tháng 1 1950, 9 tháng 1 2024. Vòng chung kết hội thi nhóm nhảy ban nhạc học đường có 12 đội nghệ thuật đến từ các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia. Đây là các đội xuất sắc được chọn ra từ các vòng thi tổ chức trước đó. Các đội thi đã biểu diễn những tiết mục nhảy sôi động với nhiều thể loại, nội dung phong phú về chủ đề quê hương đất nước, tình yêu biển đảo. Cùng với đó, tại chương trình, các đại biểu, các học sinh sinh viên cùng ôn lại lịch sử của ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam, điểm lại những kết quả đạt được của phong trào học sinh sinh viên tỉnh Khánh Hòa thời gian qua. Dịp này, ban tổ chức tuyên dương 17 tập thể đạt danh hiệu sinh viên năm tốt và 33 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh năm học 2022-2023. Vinh danh 20 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh và có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất. Khen thưởng 5 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt năm học 2022-2023 và sau tháng giêng cấp trung ương. Thưa quý vị và các bạn, qua phản ánh của báo chí cũng như ghi nhận trong đợt giám sát của đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa qua, công tác quản lý vận hành các chung cư tại Nhà Trang nổi lên rất nhiều vấn đề phức tạp, bất cập, vướng mắc. Đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh nhiều đơn kiến nghị phản ánh của cư dân trong thời gian qua. Những tồn tại này cần được cấp có thẩm quyền sớm có hướng xử lý, tháo gỡ để đảm bảo ổn định dân sinh. Napoleon Castle 1 là một trong nhiều chung cư, cho đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao đủ quỹ bảo trì cho ban quản trị. Tổng số tiền bảo trì theo ban quản trị là hơn 16,4 tỷ đồng, nhưng đến thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Cat Tiger Carrier mới chỉ bàn giao 500 triệu đồng. Chủ đầu tư chậm bàn giao hoặc bàn giao không đủ quỹ bảo trì là tình trạng nhiều chung cư hiện nay. Điều này khiến việc sửa chữa các hạng mục xuống cấp, bảo trì thang máy rất khó khăn, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn tính mạng của cư dân. Từ khi đến đây ở thì thang máy thường xuyên trục chặt. Và anh Dũng chủ đầu tư có nói rằng là thang máy là một thang máy hiện đại và cái vận hành tốc độ của nó là rất là nhanh. Nhưng mà thường xuyên trục chặt. Có khi một bên thang máy có bốn thang thì hai thang học. Hệ thống dây cáp treo là chưa đúng về cái tiêu chuẩn kỹ thuật ấy, cần phải thay ấy. Thì ban quản trị cũng đã đề xuất với chủ đầu tư là thay hoặc là dùng cái phí 2% để thay thì chúng tôi rất mong là với cái sinh mạng của rất nhiều cư dân của cái chung cư này thì cái thang máy là cực kỳ quan trọng đấy. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng số dự án nhà chung cư và căn hộ cao cấp đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 29 trên 49 chung cư. Bất cập nảy sinh chủ yếu từ mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư liên quan đến việc đóng góp, bàn giao, quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì, xác định phần diện tích thuộc sở hữu chung và riêng như hầm để xe, phòng sinh hoạt cộng đồng, các căn kinh doanh cho thuê không thống nhất về các khoản thuộc kinh phí quản lý vận hành. Bà Nguyễn Trị đã gửi yêu cầu cho chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì rất nhiều lần nhưng mà chủ, chủ đầu tư vẫn chỉ hứa hẹn thôi chứ không có chuyển chưa có chuyển đủ số tiền để có ban quản trị có tiền để thay sửa chữa thang máy vì xác định diện tích chung và riêng thì bên chủ đầu tư đã gửi đơn cho cho sở xây dựng nhưng mà sở vẫn chưa xác minh được là diện tích nào chung diện tích nào riêng điều đó gây ảnh hưởng tới việc thu thu phí bảo trì 2% về phí quản lý vận hành của tòa nhà không đủ chi phí để vận hành tòa nhà và không có chi phí 
để sửa chữa thang ví dụ như thang máy phòng cháy chữa cháy hiện tại thì chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện phòng cộng đồng để bàn giao cho ban quản trị có nơi để sinh hoạt cộng đồng một trong những nguyên nhân là phát sinh nhiều bất cập trong quản lý vận hành chung cư là chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư chưa bầu được ban quản trị Trung cư Bình Phú cũng thuộc tình trạng này, không có bộ phận quản lý đúng chức năng, đúng luật định. Nhiều hàng mục bị xuống cấp trầm trọng, không được bảo trì sửa chữa. Nhiều hộ tự cơi nới làm chuồng cọp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Bất cập nhất là chưa bầu được ban quản trị. Cái thứ hai là cái hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư thì cũng đã xuống cấp rất là nhiều năm. Cái thứ ba nữa là cũng do cái lý do mà để mà không bầu ra được ban quản trị là vì không có kinh phí để chi cho cái, cái ban quản trị này. Trong cái thời gian tới thì địa phương cũng sẽ cố gắng là đầu tiên là sẽ tổ chức được cái hội nghị nhà chung cư để bầu ra ban quản trị và à, làm tiếp theo các cái văn bản mà để yêu cầu các cái chủ nhà và tháo dỡ cái chuồng cọp để bảo vệ tính mạng trong sự cố mà xảy ra phòng cháy chữa cháy. Thêm vấn đề tồn tại nữa là nhiều chung cư sau khi đi vào hoạt động nhiều năm vẫn chưa được cấp sổ hồng cho các chủ sở hữu cư dân. Nguyên nhân chính thường do chủ đầu tư thế chấp dự án tại ngân hàng hoặc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai với cơ quan chức năng. Thực trạng này cũng gây nhiều bất lợi cho đời sống cư dân trong việc đăng ký cư trú, học hành, phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Cánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.